Halo teman-teman, dengan aku Inova Melissa. Hari ini aku mau unboxingin dan reviewin alat baru di dapur aku, yaitu gelas elektrik blender set dari Idealife. Serinya IL220A ya. Yuk langsung aja kita buka dan kita coba. Oke, ini kemasan produknya. Dari kemasannya kita sudah bisa melihat dan memperkirakan kayak apa sih produk ini. Apalagi tertulis jelas ya detail-detailnya, fitur-fiturnya, wordnya berapa, kelihatan semua di sini. Ada bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggris. Sekarang kita buka ya. Bicara soal kemasan, keamanannya ini oke okay banget. Ada gabusnya kayak gini, jadi menahan adanya hentakan saat di jalan. Terus tiap partisi dari alat ini juga dibungkus plastik. Jadi terlindung dari basah ataupun lembab. Produk ini juga bergaransi, ini ada panduannya untuk klaim garansi. Ada juga buku panduan untuk pemakaian produk. Cara pemakaian nanti aku sharein juga di video ini. Kemudian yang ini adalah mangkuk yang gede yang untuk blender. Yang ini baru mesinnya ya. Di bagian dasar ada gabusnya juga, jadi aman atas bawah. Di rangkaian alat ini kita dapat satu mesin dan tiga mangkuk. Mangkuknya fungsinya beda-beda, yang gede ini untuk wet meal atau penggiling yang untuk basah-basah gitu. Dia unik rangkaiannya karena bagian dasar ini bisa dilepas pasang sehingga bersihnya gampang banget. Terus Tutupnya ini juga bisa dibuka tutup gini supaya kita mudah masukin bahan tambahan saat proses. Yang ini mangkuk dan dasar dari dry meal untuk halusin bumbu-bumbu yang kering misalnya ketumbar, merica, seperti itu. Oke ini semua kelengkapan yang kita dapat ketika kita beli gelas electric blender set ideal life. Mesinnya ini istimewa banget, motornya istimewa, ada empat kecepatan, satu mod pulse, dan dasarnya ada suction kayak gini, supaya dia bisa nempel kuat di dasarnya. Jadi pas dipakai nggak geser-geser atau nggak goyang-goyang. Ini nggak boleh dicuci ya. Yang lainnya boleh dicuci, bersihnya kayak biasa, pakai spon aja dan sabun. Semua itu mesti dibersihin sebelum digunain dan setelah digunain ya, supaya tetap oke. Okay. Ini juga dibersihin juga. Oh ya, ini ada silikonnya seperti ini bisa dilepas. Kalau yang ini sih nggak bisa dilepas, tapi bisa diputar jadi gampang juga bersihinnya. Kemudian yang wet mill ini di sisi-sisinya ini ada e, kapasitasnya ya kelihatan di sini. Nyucinya juga kayak biasa aja pakai spon, pakai sabun. Cuma karena ini bisa lepas pasang, sebaiknya pas dicuci itu dilepas aja semua supaya nanti bisa bersih maksimal. Ini tutupnya. Ini ada sedok pengaduknya, tinggal dimasukin ke sini. Terus dasarnya juga sebaiknya dilepas aja pas dicuci supaya nanti bisa optimal bersihnya. Ini bisa dilepas kayak gini ya. Oke, sebelum aku pakai, aku mau cuci semuanya ini dulu ya. Semuanya dicuci kecuali motornya pastinya. Oke, okay, dry mill-nya udah aku cuci. Sekarang aku mau coba bikin kayu manis bubuk. Ini kayu manis. Sebelum di dry mill, idealnya itu dipotong kecil-kecil kayak gini dulu supaya nanti oke okay hasilnya. Panjangnya kurang lebih 2 cm kayak gitu. Dan lebarnya 1 cm oke okay sih, nggak apa-apa. Oke, okay, ini udah tinggal dipasang aja. Terus tancepin ke listrik. Habis itu tinggal nyalain kecepatannya kalau benda-benda kering gini pilih kecepatan 4 nggak apa-apa tapi kalau misalnya lembek gitu kecepatannya yang rendah aja ya yang lembek yang kental gitu yang rendah aja oke ini udah hasilnya bisa dilihat di sini lembut banget oke banget sekarang aku mau coba halusin ketumbar ini ketumbar udah kecil-kecil jadi nggak usah dipotong-potong Langsung aku nyalain aja mesinnya. Dan ini dia hasilnya, lembut banget. Tuh. Sekarang untuk merica sama, tinggal ditutup aja dry mill-nya seperti ini, pasang nyalain kecepatannya. Dia itu modelnya seperti ini, jadi semua bagian akan dihaluskan. 
Hasilnya oke okay banget, tanpa perlu diayak udah bisa langsung dikonsumsi nih karena benar-benar halus. Tuh. <laughs> oke, okay, sekarang aku mau coba yang mini chopper untuk bikin bumbu. Ini ada bahan bumbu, semuanya aku masukin ke dalam mini chopper. Ukurannya usahain di bawah 2 cm ya. Jadi kalau kayak gini dipotong dulu jadi kecil kayak gini. Ini ada laos juga, lausnya tapi aku pilih yang muda. Aku mau lihat kuat apa enggak. Setelah aku coba, ternyata kuat, tetapi memang nggak bisa langsung cepat banget halus ya. Tinggal ditambah aja waktu prosesnya. Akan jadi halus juga kok kayak gini. Ini aku tunjukin. Tuh halus banget ya. <laughs> Ini tanpa minyak. Kalau mau tambahin minyak juga bisa. Uh, untuk halusin daging, aku juga coba. Potongnya itu sekitar 2 cm x 2 cm. Aku masukin ke sini dan aku coba halusin. Ini aku pakai daging ayam bagian paha. Pasangnya gampang, mirip cuma tinggal dimasukin kayak gini doang. Terus ditekan, pilih kecepatannya. Ini kecepatannya yang rendah aja, kecepatan 3 atau 2 gitu. Awal-awal seperti ini belum terlalu halus, tinggal dilanjutin aja prosesnya. Nanti hasilnya akan kelihatan kok halus. Kita juga bisa tambahin telur di sini. Jadi ini bisa untuk uh, dry, bisa untuk wet juga ya. Setelah aku proses beberapa saat, kita bisa lihat hasilnya itu halus banget loh. Ini cocok untuk bikin adonan bakso atau adonan nugget. Kayak gitu. Nih, halus banget. Padahal ini pakai daging ayam yang paha ya, jadi ada banyak uratnya, tapi halus. Oke, sekarang aku mau coba bikin milkshake Oreo pakai wet milknya. Ini pisaunya ada enam mata pisau, tajam banget. Untuk halusin es batu oke okay banget. Masangnya kayak gini, terus supaya nanti dia nggak bocor, kita mesti pasang mangkuknya ini kencang-kencang ke dasarnya putar sampai benar-benar kencang oke, kalau udah kencang kayak gini baru diisi bahan-bahannya ini tutupnya dipasang dulu aja karena nanti bisa loncat-loncat nih airnya kalau nggak ditutup <laughs> oke habis itu aku masukin aja es batunya dan juga susu kental manis ini udah dipastiin kencang ya supaya nggak bocor Es batunya sama ukurannya kurang lebih 2 cm x 2 cm Terus ini susu kental manis Bahan-bahan milkshake -bahan itu bebas sih Cuma di sini aku mau tunjukin Kemampuan blender ini dalam halusin es batu ya Tapi nanti bahan-bahannya apa aja bisa kok Sesuai selera kita masing-masing Oke ini udah aku masukin bahannya Aku pasang, gak lupa dipasang tutupnya Dan aku nyalakan alatnya Begitu aku nyalain, pertama dia memang agak loncat-loncat gitu, nggak apa-apa, tapi ada suction jadi nggak akan geser kemana-mana. Nggak pakai lama, es batunya udah halus banget, udah kayak es krim tuh, lembut banget, jadi benar-benar terpotong, hancur, dan rata semua tuh, oke okay banget ya. <laughs> Untuk halusin es batu aja bisa, apalagi untuk halusin yang kayak cookies gitu ya, itu gampang banget. Untuk masukin cookies, kita bisa buka lubangnya aja ini. Dibuka, terus dimasukin aja cookiesnya ke situ. Atau bahan apapun yang akan jadi tambahan, pasang lagi, kemudian nyalain lagi alatnya. Akan benar-benar terproses dengan oke okay banget. Untuk es batu sekitar 300 cc, aku perlu waktu sekitar 5 menit untuk halusin semuanya. Hasilnya kayak gini. Bongkahannya benar-benar jadi halus, mirip es krim, mirip es serut gitu ya. <laughs> Enak banget nih tuh, benar-benar halus ya. Jadi mata pisaunya oke okay banget. Gimana teman-teman? Glass Electric Blender Set Ideal Life oke okay banget ya. Dengan satu alat ini, aku bisa proses aneka jenis makanan dengan mudah dan praktis. Yuk, miliki produk ini sekarang. Dapatkan di marketplace kesayangan teman-teman. Linknya aku taruh di deskripsi video ini. Terima kasih ya udah nonton video aku. Semoga sharing aku bermanfaat.
Sampai ketemu lagi. Dah.